Father, we thank you today. Père, nous te remercions aujourd'hui. We believe your word will pierce the hearts of people and bring about a mighty change. Nous croyons que ta parole va percer dans le cœur des gens et emmener un changement très fort. The Bible says you've exalted your word above your name. La Bible dit que tu as élevé ta parole au-dessus de ton nom. Your word is a light unto our feet and a lamp unto our path. Ta parole est, euh, est une lumière sur nos pieds et également une lampe sur notre sentier. So we approach your word reverently. Donc nous approchons ta parole avec révérence. Thank you that we can sit under your word and be blessed. Merci parce qu'on pourra s'asseoir sur ta parole et être béni. And I pray today that each one as they open their hearts to receive. Et je prie aujourd'hui que toute personne lorsqu'ils ouvrent leur cœur à recevoir. Your word will do a mighty work. Ta parole va faire une œuvre puissante. In Jesus name. Au nom de Jésus. And everyone said. Et que tout le monde dise. Amen. Amen. Go ahead and take your seat. God Allez-y, bless you. prenez votre place. Que le Seigneur vous bénisse tous. And I want to speak to you today. Um, I think I'm going to be doing some teaching today. Je crois que je vais enseigner aujourd'hui. And I've got some um, some some things on the screen that will be to help you follow me as I teach. Et ensuite, vous allez voir des choses qui sont sous l'écran. Vous allez juste me suivre alors que j'enseigne. I'll, I'll start this today. I'll kick start today, and then maybe I'll continue next week, and maybe finish out next week. Donc, euh, on va commencer ici aujourd'hui, et on pourra continuer même jusqu'à la semaine prochaine. Considering how much time I have today. Considérant combien de temps j'ai aujourd'hui. I want to speak on habits, addictions, and patterns. Donc, je vais parler ici sur les habitudes, les addictions et les modèles. I want to say habits. Tout le monde dit habitudes. Addictions, addiction, and patterns, and model. Good. Luke chapter four. We're going to read verse sixteen. On va voir uh, Luke le chapitre 4 à partir du verset 16. So I want you to follow me. I'll try my best to be slow so that you can stay with me on this subject. Donc je veux que tu puisses me suivre. Je vais faire de mon mieux d'être d'aller doucement afin que tout le monde puisse rester avec moi ici. It says in Luke four sixteen. So he came to Nazareth where he had been brought up. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. And as his custom was. Et selon sa coutume. You can see on the screen there in in bracket it says habit. Vous voyez ici sur l'écran en parenthèse, on a dit so habitude. The, the phrase his custom. Donc ici la phrase Or, son habitude as sa his coutume. Custom was. Juste comme sa coutume était. Is the same as habit. Donc, le mot coutume ici, c'est le so même mot que habitude. Donc, comme tu pouvais dire que comme était son habitude. Say Jesus had a habit. Que, le, que tout le monde dise que Jésus avait une habitude. So that's what we're be about. C'est ce qu'on parlera ici. Habits, On parlera des habitudes, des addictions and patterns. et les modèles. So as his custom was, So his habit was he went into the synagogue on the Sabbath day and stood up to read. Et il entra dans la synagogue le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture. So when we say this was his habit, we understand this was not the first time he did this. Donc lorsque nous disons que c'était son habitude, on comprend que ce n'était pas la première fois qu'il a eu à faire cela. Is that correct? N'est-ce pas vrai? So what we read here in Luke 4, 16 Donc ce que nous lisons ici dans Luc 4, 16 shows us that Jesus must have done this many, many times in the past. Nous montre que Jésus a eu à le faire beaucoup, beaucoup de fois dans le passé. Because he shows us that as his custom was. Parce qu'il dit que selon sa coutume, what comme was, était sa what coutume. What was his custom? Quelle était sa coutume? What was his habit? Quelle était son habitude? He would go into the synagogue. Il partait dans la synagogue. On the Sabbath day. Le jour du sabbat. And stand up to read. Et ensuite il se leva pour faire la that lecture. That was the habit that Jesus had. C'était l'habitude que Jésus avait. I want you to know this morning. Je veux vous savoir ce matin. You also have habits. Toi également tu as une habitude. Tell your neighbor you've got habits. Dites à votre voisin tu as des habitudes. So that, that's the first scripture I want to show you. Donc c'est la première que je veux que vous puissiez voir ce matin. So as I, as I teach this, Alors que j'enseigne ceci, I want you to keep thinking habits, addictions, pousse, and patterns. Je veux que vous puissiez comprendre, vous puissiez continuer à penser les habitudes, les addictions et les modèles. And, and as I teach, you're going to notice that I'll be jumping from one to the other. Et ensuite, lorsque j'enseigne, vous allez remarquer que je vais sauter d'un un mot à un autre. Amen. Amen. Now go with me to Acts chapter 17. Allez-y avec moi dans le livre de Actes, le chapitre 17. And we're going to read verses 1 and 2. Et on va lire le verset 1 et 2. Is there anyone that loves the word of God here? Y a-t-il une personne qui aime la parole de Dieu ici? Do you love God's word? Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Huh? Yes. 
No, I truly believe that the most important responsibility of a pastor is to feed the people. Moi, je crois que la plus grande responsabilité du pasteur, c'est de nourrir le peuple de Dieu. And that's what I want to do. Et c'est ce que j'aimerais faire. Feed you the truth. C'est de vous nourrir avec Men la shall not live by bread alone. Les hommes ne vivent pas juste du pain. But by every word. Mais par toute parole that proceeds out of the mouth of the Lord. De la du amen. amen. And you will be fed today. Et tu seras nourri aujourd'hui. If you believe it, say amen. Si tu le crois, dis amen. Verse 1 says, Now when they had passed through Amphipolis and Apollonia, they came to Thessalonica where there was a synagogue of the Jews. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie et ils arrivèrent à Thessalonique. Les Juifs avaient une synagogue. Then Paul, watch this again. Do look at that phrase. You, you saw that phrase in our previous verse, right? Previous place we read. Regardez Paul juste à la phrase précédente que nous avons lue. Look at the phrase. Dit. Regardez la phrase. As his custom was. Et selon sa coutume, Paul y entra selon That's sa coutume. The same thing we saw with Jesus. La même chose que nous avions avec Jésus. Can you see that? Est-ce que tu pourras le As voir? As his custom was, or you can, in bracket again, his habit. Donc, juste comme était sa coutume, en parenthèse, c'était son habitude. Went into them, il, and, and for three Sabbaths, et il entra pendant trois sabbats, reasoned with them from the scriptures. Il discuta avec eux d'après les Écritures. So we see the habit that Jesus had, on a vu ces habitudes que Jésus avait. And we see the habit that Paul had. Et on a également vu les habitudes que Paul avait. If Jesus had a habit, Donc si Jésus avait une habitude. Paul had a habit, et Paul avait une habitude. I have habits. J'ai des habitudes. You have habits. Vous avez des habitudes. And we're going to discover in this message. Et on va découvrir dans ce message. That there are different habits. Qu'il y a des différentes habitudes. And as we teach along these lines, et you'll find out the habits that you have. Et ensuite, alors qu'on enseigne dans ce sujet, tu vas découvrir quelles sont les habitudes que tu as. Let's define habits. On va définir ici qu'est-ce que l'habitude. Number one, it is something that you do regularly. Premièrement, c'est la, c'est une chose que tu fais de façon So when you say someone has got a habit, lorsque tu dis qu'une personne a une habitude, it's something the person does regularly. C'est quelque chose que quelqu'un fait de façon régulière. And watch this. Et regardez and ceci. And sometimes, without knowing they're doing it. Et ensuite, parfois, sans le savoir qu'ils sont en train de le faire. So if you say you've got a habit, lorsque, lorsque j'ai une habitude, it's something you do regularly. C'est quelque chose que tu fais de façon and, régulière. And sometimes, et parfois, you do not even know tu ne sais même pas that you're doing it. que tu le fais. Are you listening to me? Est-ce que tu m'écoutes? That's one definition. C'est une définition. It has become so ingrained in the person c'est tellement enraciné dans la personne that it comes out automatically without thinking que ça vient automatiquement sans penser the second definition et ensuite deuxième définition habit is a thing that you do often l'habitude est une chose que tu fais souvent and almost without thinking et tu le fais sans avoir même à penser. Especially something that is hard to stop doing. Surtout quelque chose qui est difficile à arrêter de faire. It is said that 90% of what people do daily on dit que 90% des choses que les gens de façon journalière are governed by their habit. Sont gouvernés, sont dirigés par leurs habitudes. You know what that means? Vous savez ce que cela signifie? That means you are in control of 10%. Ça signifie que tu es au contrôle de 10%. Or 10% of the things you do, you do consciously. Ou encore 10% des choses que tu fais, tu les fais de façon consciente. 90% you do habitually. Et ensuite 90% tu les fais par habitude. Without thinking. Sans penser. So in other words, it seems as if you are in charge of your life just 10% of the time. Ça semble comme si tu tu contrôles ta vie juste à 10%. You're going to discover in this message that it's important to develop good habits. Tu as découvert dans ce message que c'est très important de développer les bonnes habitudes. Because if 90% of the things you do daily, parce que si 90% des choses que tu fais de façon journalière, are things you do without thinking, sont des choses que tu fais sans penser, are things you do without really sitting down to 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 plan, ou en concernant les choses que tu fais sans ta, sans que tu puisses même t'asseoir, they et just planifier. come out of you because they're being ingrained into you. Et ensuite, ils il sortent juste de toi parce que ces choses ont été enracinées en toi. Then it's important to develop good habits. Alors c'est important de développer les bonnes habitudes. Tell your neighbor you are in for a ride. <laughs> Dites que vous êtes ici prêt, notamment pour une course. So, so this means course. that a, a big part of your life. 
la plus grande partie de ta vie will materialize va se matérialiser based on your habits se basant sur ton habitude and not based on conscious decisions et non se basant sur les décisions conscientes a big part of your life une grande portion de ta vie will materialize based on your habits va se matérialiser se basant sur ton habitude not based on conscious decision et non se basant sur une décision consciente you're where you are today because of the habits tu es ce que tu es aujourd'hui à cause de des habitudes are you listening to me est-ce que tu m'écoutes come on now say amen écoutez-moi dites amen So if you have good habits, Donc, si tu as des habitudes, guess what? Quoi? Your life will take an upward swing. Alors, ta vie va prendre une montée you, qui est très grande. You'll just find yourself going up. Tu as juste tu te de juste. Doing well. Tu fais très bien. Succeeding. Tu réussis. But on the other hand, Mais de côté, if you have bad habits, si tu as des mauvaises habitudes, guess what? Imagine toi quoi? You're not going to take an upward swing. Tu ne prendras pas une montée en flèche. You're going to spiral down. Alors tu vas descendre. Unfortunately. Malheureusement. So when I tell you you're where you are today because of the habits you have, you've got to believe that. Alors si moi je vous dis aujourd'hui que tu es là où tu es à cause d'habitude que tu as, tu dois croire cela. While people are busy blaming their wicked uncle in the village. Là où les gens sont occupés à blâmer leurs oncles dans le village. Because the thing is a wizard. Ils pensent que non parce que c'est un sorcier. So Il y a même des gens qui sont tellement, ils sont tellement idiots pour penser jusqu'à ce que leur mère est une sorcière. Qui essaie de lever notamment sur le chemin de leur progrès. But if you would take inventory of your own choices, Et si tu prends l'inventaire de, de tes propres choix, you come to terms with the truth. tu vas découvrir that you are where you are today que tu es là où tu es because of your habits. À cause de tes habitudes. Because of the things that just naturally flows out of you à cause des choses qui coulent naturellement de toi not because of your uncle et non à cause de ton oncle i think one of the biggest things that we need to teach believers is how to take responsibility for their own life moi je crois l'une des choses qu'on doit enseigner les croyants c'est comment prendre les responsabilités de leur propre vie because many don't know how to parce qu'il y a beaucoup qui ne savent pas they comment know prendre how les to push blame ils ne savent pas comment pousser les blâmes. Right, because they're lazy. Pourquoi? Parce qu'ils sont paresseux. If you don't take responsibility for your own life, si tu prends pas responsabilité de ta propre vie, who will? Qui le fera? Tell your neighbor take responsibility. Dites à votre voisin prends les responsabilités. I was listening to a great man of God just a day or two days ago. J'écoutais un grand homme de Dieu juste un deux jours avant. And he made a very powerful statement. Et il a fait notamment une déclaration puissante. He was referring to those who believe that it's a witch, it's a wizard, it's somebody that's that's stopping your progress. Et il refère aux gens qui disaient que non, c'est un sorcier, c'est quelqu'un comme ça qui ont arrêté mon progrès. He said, but have you forgotten the Bible says? Mais il a dit, est-ce que tu as oublié que la Bible a dit? No weapon formed against you shall prosper. Que aucune arme forgée contre toi ne va prospérer. So if the weapon that's formed against you is prospering, it's your fault. Alors si l'arme forgée contre toi ne prospère, c'est ta faute. Pastor Chris Oyakilome just said that. C'est le pasteur Chris Oyakilome qui l'a dit juste hier. Are you listening to me? Est-ce que vous m'écoutez? No weapon formed. Il against dit, the believer shall prosper. Aucune arme forgée contre le croyant ne doit prospérer. Is this the word of God or not? Est-ce la parole de Dieu ou pas? Is it the Bible or not? Est-ce la Bible ou pas? So the question is. Dans la question est. If the weapon formed against you is prospering. Si l'arme forgée contre toi ne prospère. Then there is a disconnect. Ça veut dire qu'il y a une déconnexion. Just like what Pastor Uzama said. Juste comme Pastor Uzama vient de dire. What is the disconnect? Qu'est-ce que où est la déconnexion? Is God weak? Est-ce que c'est Dieu qui est faible? Is his word weak? Est-ce que la parole de Dieu est faible? So why is it that the weapons formed against you is prospering? Alors pourquoi est-ce que les larmes qui est forgée contre toi de prospérer? At the end of the day. À la fin de la journée. You must learn to take responsibility. Tu dois apprendre à tu dois apprendre à prendre des responsabilités. No man, no Aucun homme, woman aucune femme has got the right n'a le droit to determine your life and destiny. de déterminer ma vie et ma destinée. Not by the words of their mouths. Notamment pas par la parole de leur bouche. Not by their demonic acts. Pas par leurs actes démoniaques. You are the one. 
tu es celui that must agree with the word of God qui doit accorder avec la parole de Dieu and take God's word at face value et ensuite prendre la, la parole de Dieu à juste valeur apply it in your life et l'appliquer dans ta vie believe it in faith et le croire notamment Pick dans la foi it out of your mouth de déclarer de ta bouche stand on the word of God se lever sur la parole de and Dieu and the word of God shall come through for you et la parole de Dieu viendra se manifester pour toi can someone say better amen quelqu'un puisse dire un meilleur amen à cela That because people just know how to push blames. That person is the reason why I'm like this. That other, listen. Il y a des gens qui ne savent pas. Ils aiment juste donner les blâmes. Cette personne a besoin que je suis comme ça. Écoute. What was done to you five years ago? Ce qui t'a été fait cinq ans auparavant. Or fifteen years ago. Ou encore quinze ans auparavant. Does not have to determine your destiny. Ne doit pas déterminer ta destinée. God said in His word. Dieu a dit en sa parole. I know the plans I have for you. Je connais les plans que j'ai pour plans toi. Plans to do you good. Les plans pour not te faire le bien. Not to harm you. Et non pour te détruire. To give you a future. Te donner un futur. And to give you hope. Et te donner de l'espoir. God's gonna be good to you. Dieu sera bon vers toi. No matter what has been said. Peu importe ce qui a été dit. No matter what has been done. Peu importe ce qui a été fait. There's nothing greater Il a rien de than what Jesus said que ce que Jésus a dit. and what Jesus has done for Et ce que Jésus a fait pour you. You're going to rise above it. You're going to rise above it. You're rise above it. In Jesus' mighty name. Jesus name. Au nom puissant de Jésus. Hallelujah. Hallelujah. Just knocking some preaching there. Dans chant de prêcher également. Praise the Lord. Bon Dieu Seigneur. Let me go back to teaching. Now. Je vais retourner à l'enseignement maintenant là. The next definition is this. La prochaine définition est celle-ci. Habit is an acquired behavior pattern. Donc l'habitude c'est un modèle d'attitude qui est acquise. Here was acquired. Dites que c'est acquis. Come on guys. Allez-y acquis. 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 Say acquired in English. En français acquis. This acquired behavior pattern. Donc c'est c'est une attitude ou encore un comportement qui est acquis. Hey guys, listen. Écoutez les gars. Let's resolve this once and for all. On va ceci une fois pour toutes. No child was born with a good or bad habit. Aucun enfant n'est né avec une bonne ou une mauvaise attitude. Look at your habitude. neighbor. Tell him or her. Dites à votre voisin. You were not born with a good habit or bad habit. Tu n'es pas né avec une bonne ou une mauvaise habitude. What you have now as your habit was acquired. Ce que tu as maintenant comme habitude a été acquise. Are you listening to me? Est-ce que tu m'écoutes? When we say there are there's not like a bad child. Lorsque nous disons qu'il n'y a rien comme un mauvais there's, enfant. There's only bad parenting. Il y a juste un mauvais parentage pour que nous parlons, c'est vrai. No bad child. Il n'y a pas un mauvais enfant. Oh, this child is evil. No. Oh, cet enfant il est, il est mauvais. No. Non. There's nothing like that. Non, il n'y a rien comme il y a rien comme ça. Come on say amen. Dites amen. What you see in your life today are things you acquired. Ce que tu vois dans ta vie aujourd'hui, ce sont des choses que tu acquises. Okay, it's become a pattern. C'est devenu un modèle. It's become an addiction. C'est devenu une addiction. For some, it was something done to them. Pour certains, certaines choses qui ont été faites pour eux. For some, it was something they saw. Pour certains, c'était des choses qu'ils ont vues. Are you listening to me? Est-ce que vous m'écoutez? But no child was born with a good or bad habit. Aucun enfant n'est né avec une bonne et une mauvaise habitude. Some of you are still thinking, oh, that's my, I'm a two-year-old kid. Amen. Mon enfant qui a deux ans. I think this one was born with some terrible habits. No, ah, moi je pense que c'est n'avait juste terrible. Like no one was rien. born with a good or bad habit. Habit is something you learned deliberately or not. Aucune personne n'est née avec une bonne ou mauvaise attitude. L'habitude est une chose que tu, tu apprends de façon délibérée. Now, with all the definitions I've given to you, my most, uh, ah. the best one ah, for me. La défense, avec tout ce que j'ai donné, la meilleure définition pour moi est celle-ci que je suis sur le point de vous donner. Something you keep doing but find difficult to stop. <laughs> Donc c'est une chose que tu continues à faire et tu trouves difficile à arrêter. That's a habit. Ça c'est une habitude. Something you keep doing but find difficult to stop. C'est quelque chose que tu continues à faire et tu trouves difficile à arrêter. I think this definition is the most understood of all the definitions. Moi, je crois que cette définition est la plus comprise. C'est elle qu'on comprend le mieux de toutes les autres définitions. You just keep doing it. Tu continues à le faire. You, you want to stop, but you can't. Et tu aimeras arrêter, mais tu ne pourras pas t'arrêter. And this is where addiction comes in. Et c'est là où l'addiction vient. Something you are hooked to and difficult to break free from. C'est quelque chose que tu es attaché et c'est difficile de te détacher. 
Is there anyone getting anything this morning? Est-ce qu'il y a une personne qui a quelque chose ce matin? Oh God, I like that response. J'aime cette réponse. Because sometimes you're looking at people as you're preaching and teaching, and you wonder, are they getting it? Parce que des fois tu regardes les gens alors que j'enseigne, tu dis mais est-ce qu'ils obtiennent cela? Est-ce qu'ils l'ont compris? Give me a little bit on my microphone, please. So that. Donnez-moi un peu plus mon micro, s'il vous plaît. So this is something that that it's hard to stop doing. Donc c'est quelque chose qui est difficile à arrêter de faire. And this is where addiction comes in. Et c'est là où l'addiction vient. It has become a pattern. C'est devenu un modèle. In your life. Dans ta vie. I want to say pattern. Dites un modèle, une répétition. Say addiction. Dites addiction. Yeah. Now I want to say not all addiction is sin. Je voudrais dire que pas toute addiction est un péché. But all addiction would achieve the same purpose. Mais toute addiction va accomplir le même but. And the ultimate purpose. Et le but ultime est. Is to diminish or to destroy you. Et c'est de diminuer ou de détruire. I want to diminish, to destroy. Que tout le monde dise te diminuer ou te détruire. Addictions will diminish people. L'addiction va diminuer les gens. And ultimately destroy them. Et ensuite, ça va te détruire ultimement. That's what it. That's really what. It may not. Listen to me, guys. Écoutez-moi, les gars. You may not go to hell because you smoke cigarettes. Tu ne peux pas aller en enfer parce que tu tu fumes la cigarette. But there are things you will never be able to accomplish for God. Mais il y aura des choses que tu ne vas jamais accomplir pour Dieu. You smell like you've been to hell. Tu 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 sens comme si tu étais en enfer. To diminish. To diminuer. To destroy. To détruire. That's the whole purpose. Ça c'est le but ultime. Of addiction. La, l'addiction. God does not want you diminished. Dieu ne veut pas que tu puisses être diminué. God does not want you destroyed. Dieu ne veut pas que tu puisses être détruit. Can someone say amen? Quelqu'un dit amen. Come on now, somebody say amen. Quelqu'un dit amen. So many, many, many of the struggles that you deal with. Beaucoup de difficultés que tu endures ou que tu passes par. They are rooted in habit. Donc, euh, les difficultés que tu as sont enracinées in ad- dans les habitudes. In and in et ces difficultés-là sont enracinées think dans about, les addictions about, et les répétitions. Pense à cela. Tu, tu as commencé une relation. Or you start at a place. Ou, ou encore, tu as commencé à travailler un endroit. And then you look like the best thing bread. Et tu ressembles comme à la meilleure des choses. And then your habit to et ensuite, ton habitude commence à te manifester. And then your begin to manifest. Et ensuite, ta répétition, ton modèle commence à se manifester. And then you hear say like, well, she has a great et tu écoutes des gens dire que, ah ouais, elle a un très grand potentiel. But the habit. <rire> Mais l'habitude. Have you heard like that? Est-ce que vous écoutez des choses comme well, ça? He has a great, he has great oh oui, il a un grand potentiel. But the habit. Mais l'habitude. Is that true? N'est-ce pas vrai? And so you discover that relationships are ruined. Et tu découvres que les relations sont ruinées. Ruined because of Elles habits, ruinées. because of behavior, à cause des behavioral pattern. Et également à cause des comportements qui sont devenus des modèles. Amen. Amen. God will help you. Dieu t'aidera. And help me. Et il m'aidera également. We all need help. Parce qu'on a tous besoin de l'aide. Look at your neighbor, tell him or her, you, you are not perfect, okay? Regarde ton voisin, oh. dis-lui que tu n'es yeah. pas parfait, okay? Yeah. You're not. We are all working at this. Nous tous nous sommes tous travaillés à cela. Come on, say amen. Dites amen. So God, so, so God has a great plan for your life. Dieu a un grand plan pour ta vie. But the plan may never come to pass. Mais le plan ne pourra jamais arriver à se manifester. I heard the story of a great man of God. If I mention his name, every, almost everyone here would know. J'ai écouté l'histoire d'un grand homme de Dieu. Si je mentionne tout le monde ici le connaît. I mean, he's one of the leading ministers in the world today. Il est l'un des ministères, des ministres qui conduisent le monde maintenant là. He has written many books. Il a écrit beaucoup de livres. That's a blessing to the world. Qui est une bénédiction dans le monde. Pastors a mega church in the U.S. Il a une église qui est méga aux États-Unis. He's got many spiritual children. Il a beaucoup des enfants spirituels. But when he was still 
young in ministry, mais lorsqu'il était encore jeune dans le ministère, he had a problem with cigarettes. il avait un problème avec la cigarette. He, he would smoke cigarettes. Il va fumer la cigarette. And he did not know that his spiritual father knew he was smoking. Et il ne savait pas que son père spirituel savait qu'il fumait. He thought the spiritual father was unaware. Il pensait que le père spirituel il, était, il ne, ne savait pas cela. So one day, et un jour, somebody say one day. Quelqu'un dit un jour. Yeah, one day. There's always one day. You know? Il y a toujours un jour. <laughs> one day, un jour, his spiritual father said to him. Son père spirituel lui a dit. Do not let a stick. Stop your destiny. Et il lui a dit, ne laisse pas une tige de cigarette arrêter la destinée. You know, in English, you say a stick of cigarette. Vous savez, en anglais, on dit une tige de cigarette. Right? Est-ce que vous so le savez? The, the, the spiritual father said, don't let a stick. Donc, son père spiritual lui a dit que ne, ne laisse pas une tige Stop de cigarette. Stop you from accomplishing your destiny. T'arrêtes à accomplir ta destinée. What? Quoi? A stick? Une tige? Just one stick? Juste une tige. Can stop your whole destiny? Peut arrêter toute ma destinée? Oh, yes. Oh, oui. It can. Ça peut arrêter. And when he heard that from his spiritual father, et lorsqu'il écoutait cela de son père spirituel, that was the day he stopped smoking. C'est le jour où il a arrêté de fumer. He did not need any special two weeks deliverance service. Il n'a pas eu à, il n'a pas eu à avoir besoin de deux semaines de délivrance spéciale. Are you listening to me? Est-ce que tu m'écoutes? See, freedom becomes freedom is a pre- when bondage is expensive. Vous savez, la liberté est appréciée lorsque la captivité est chère. When you realize what bondage is do to your life. Lorsque tu réalises ce que la captivité fait dans ta vie. You will embrace freedom. Alors tu vas embrasser All la liberté. this pastor pray for me. I want oh, to be pastor, free. Pray pour moi, pray you pour haven't moi. seen the destiny. Tu n'as pas encore la destinée. That what you are involved in right now is messing up. Que ce que tu as impliqué maintenant est en train de rendre ta vie en désordre. Pastor, I can't be free. Be free. Pastor, je peux pas être libre. Sois libre. Pastor, I can't stop. Stop. Pastor, je peux pas m'arrêter. Arrête. The thing about the devil is this: he has no authority to control your will 100%. Et l'une des choses que vous il n'a aucune autorité de contrôler ta volonté à 100%. Even the man that had legion of demons. Même l'homme qui avait une légion de démons, il avait Notice un groupe de démons. When Jesus Christ got there. Lorsque Jésus est arrivé là-bas. The Bible says and the man ran to Jesus. La Bible dit que l'homme a couru vers Jésus. If the devil and the man had the man 100%, what would the devil do? The devil will Cause the man to run from Jesus. Alors, si le diable, il avait l'homme à 100%, si le à 100%, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait pousser l'homme à fuir de Jésus. The demons would not take the man to Christ. Alors, le diable n'allait pas prendre l'homme à Christ. The demons would cause him to run from Christ. Alors, le diable allait le causer ou encore le pousser à fuir But de Christ. But the man still had some control. Mais l'homme, il avait encore quelques contrôles. Don't tell me you've lost control. Ne me dis pas que tu as perdu contrôle. Tell your neighbor you've got control. Dites à votre voisin que tu as le contrôle. Come on now, say Amen. Dit amen. To all this, I can't. Toutes ces choses que je I, ne peux I, pas. Listen. Écoute. You can in Jesus' mighty name. Tu le pourras au nom de Jésus. It's time to stop believing the lies. Il est temps d'arrêter de croire aux mensonges. Okay, you can in the name of Jesus. Tu le pourras au nom de Jésus. You can stop destroying your destiny. Tu pourras arrêter de détruire ta destinée. You can stop letting the devil have his way in your life. Tu pourras arrêter. Tu pourras arrêter en ce que Dieu pour savoir son chemin sur ta vie. Why do you want to let just one stick stop your future? Pourquoi est-ce que tu aimerais juste arrêter, arrêter juste utiliser une tige et arrêter ton futur? Why? Pourquoi? Why? Pourquoi? Look at how big your future is. Regarde combien grand est ton futur. Look at all the people God wants you to bless. Regarde toutes ces gens que Dieu aimerait que tu puisses bénir. Come on now. Dites Amen. Regardez. You're let one thing, one thing et, tu, stop it. et tu aimerais laisser une, une seule chose, une chose l'arrêter? In the name of Jesus. Au nom de Jésus. It will not happen. Ça n'arrivera jamais. I said in the name of Jesus. Je dis au nom de Jésus. It will not happen. Ça n'arrivera you. jamais. In, my, in the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Louange au Seigneur. Yesterday, Hier, I was hanging out with Brother Lucky. J'étais de marcher avec le frère Lucky. And when we were done, et lorsqu'on est fini, we got in a taxi. On a eu le taxi. Okay, so I'm sitting in front and he's sitting in the back. Donc j'étais assis devant, il était derrière. Right, we already in a taxi. On était dans le taxi. We already told the man where we're going. On a dit, on a dit à l'homme là où on partait. And the, the guy pulls out his cigarette. Et l'homme, il a pris sa cigarette. And he's about to light his cigarette. Il était sur le point d'allumer la cigarette. I said, please. I said, no, don't light the cigarette. Il dit, non, s'il te plaît, n'allume pas la cigarette. 
But he went ahead and lit the cigarette. Mais il est allé juste devant et il allume la cigarette. He said, I'm frustrated. Il a dit que je suis frustré. I have to smoke now. Je dois fumer maintenant. <laughs> so I said to him, je lui ai dit, then we're going to get out of your taxi. Donc, nous, on sort dans taxi. He said, yeah, get out. Il a dit, oui, sortez. Yeah, yeah. Listen, one stick of cigarette stopped him from making money. Donc, juste une tire de cigarette l'a arrêté. Pour gagner de l'argent. And that's what I'm talking about. Et ce que je parle maintenant. Okay, you you prefer to smoke. Tu préfères de fumer. One stick of cigarette. Une tige de cigarette. Than making money. Que gagner de l'argent. Because bondage does not understand rational. Parce que la captivité ne comprend pas ce qui est rationnel. It does not understand rational. La captivité ne comprend pas la raison. No rational in bondage. Il n'y a pas de rationalité ou encore de you raison dans la captivité. You know this thing is going to destroy your marriage. Tu sais que ça tu vas détruire ton mariage. But you still go into that hotel. Mais tu continues encore dans cet hôtel. You know you're going to be caught. Tu sais que tu seras attrapé. You know this is this thing is destroying your health. Tu sais que ça tu détruis ta santé. But you keep doing it. Mais tu continues à le faire. Because bondage has got no rational. La captivité n'a pas de raison. No logical reason why I should do this, but people do it. Il n'y a pas de raison logique pourquoi je dois faire cela, mais les gens le font. It's time to be free. Il est temps d'être libre. I said it's time to be free. Je dis il est temps d'être libre. I said it's time to be free. Je dis il est temps d'être libre. In Jesus' mighty name. Au nom puissant de Jésus. So we we came out of the taxi. On sort sorti du taxi. And I I I had to say the last word. J'ai dit le dernier mot. I told him, Je dit, you disrespectful man. Je dis que tu es un homme qui n'a pas he de respect. Il était énervé. I said it again. Je l'ai encore redit. Disrespectful. Je dis que tu es un homme qui est, tu ne he respectes like pas that. les gens. Il n'a pas aimé But ça. that's what it was. Mais c'est ce que c'était. You disrespectful. Je dis que tu n'as pas de respect. You tu n'es pas respectueux. You two men out of your taxi because of a stick of cigarette. Tu as chassé deux hommes dans ton taxi à cause du cigarette. Many à cause of, de la of you cigarette. are losing great relationships because of your habits. Il y a beaucoup de gens qui perdent des grandes relations à cause de ton habitude. The boy wants to be with you, but he can't. L'homme est aimant avec toi, mais il ne peut pas. He runs. Il court. Vice versa. Vice versa. Girls should Vice be versa. the only, one, la, la, only ones laughing. Boys laugh now. The boy wants to be with you, but you have a stinking attitude. Donc euh, l'homme aimerait être avec toi, mais tu as une mauvaise habitude. You're always complaining. Tu continues de te plaindre. Com comparing. Tu te compares. And the, the the girl wants to be with you, but la fille aimerait être avec toi, mais you're rude. Mais tu es rude. You say I'm, I'm like that. That's just the way. That's oh, the way I am. C'est la façon que I je suis. I like it is. Moi je le dis comme ça. Ma maybe you need to learn what it means to be tactful. Mais tu dois comprendre ce que c'est d'être avoir de la tactique lorsque You're tu parles. You're not tact. Non, tu n'es pas tact. You open your tactique. big mouth and you start talking. Tu ouvres ta grande bouche et tu commences you à parler. You said that's how the people from my village talk. Tu dis que c'est comme ça que les gens de mon village parlent. That's why the people in your village are not rising. C'est la raison pour laquelle ton village ne se lève pas. We are like this. Nous sommes comme ça. We talk like this. On parle comme ça. Maybe you need to learn how to talk differently. Alors tu dois apprendre à comment bien parler. I'm preaching good now, say amen. Je prêche bien, dit amen. Nobody, uh, I'm just, this is the way I was born. Ah, c'est comme ça que j'étais né, c'est comme ça que j'étais né. Stay like that. Reste comme ça. <laughs> Nobody wants to have anything to do with that attitude. Personne n'aimerait avoir quoi que ce soit. Quoi faire avec cette habitude? They say attitude determines altitude. Et on dit aussi que l'attitude détermine l'altitude. Attitude determines altitude. L'attitude détermine l'altitude. You, you want to go up? Tu veux aller en haut? Then you've got to have the right attitude. Alors tu dois avoir la bonne attitude. Come on now, say amen. Dites amen. Some of you, just by having the right attitude at your place of work, your boss will promote you. Certains d'entre vous, wow. juste ayant la bonne attitude à l'endroit de travail, ton boss, il va te promouvoir. Your break is for one hour. You take one hour, ten minutes. Tu dis que non, ta, notamment, notamment, ton, ton heure de, ton heure de, de liberté est une heure. Tu prends une heure dix de liberté. Uh, no, look at your life. Ne regardez pas comme ça. No, look at your life. Regarde ta vie. You have to look at. You have to do an assessment. Tu dois faire notamment une évaluation. Am I repulsive? Est-ce que c'est une personne qui est really, répulsive? Demande cette question. When people come around me, how do they feel? Et lorsque je viens à mes environs, am comment se sentent? Am I accommodating or am repulsive? Est-ce que c'est une personne qui accommode ou encore je suis répulsive? You know, bad attitude is repulsive. Vous savez, la mauvaise attitude est répulsive.
Is this helping anybody here today? Est-ce que ça aide une personne aujourd'hui? Or am I just preaching to the air? Ou encore je suis de prêcher juste à l'air? You come around people, you're just a troublemaker. Tu viens aux environs des gens, tu es juste une personne qui crée le trouble. We are like this. This nous is how we ça. are. C'est comme ça que nous sommes. Listen, it's time to change, guys. Écoute, c'est temps de changer. It's time to be sweet. Il est temps d'être doux. It's time to be kind. Il est temps d'être gentil. It's time to show goodness. Il est temps de montrer la bonté. Come on, on say amen. Dites amen. Come on, say amen. Dites amen. Go back to my notes. Je vais retourner à mes notes. Praise God. Somebody say praise the Lord. Louange le Seigneur. The guy kicks us out of the taxi. Le jeune nous a sorti du taxi. Because of cigarette. À cause d'une tige de cigarette. And I'm sure we 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 would have paid nothing less nothing less than maybe 300 or whatever 200 300 lira. Et moi je crois qu'on devait payer pas moins de 200 ou 300 télé. So how much is a stick of cigarette? Et combien ça est notamment une tige de cigarette? When you when you even read the thing on the pack. Lorsque tu lis même notamment la chose sur le carton. What does it say? Qu'est-ce que cela dit? It says cigarette will kill you. Il dit la cigarette va te tuer. But bondage has got no rationale. Mais la captivité n'a pas de raison. Everyone say habit. Que tout le monde dise habitude. Say, say addiction. Dites say, addiction. Say pattern. Dites répétition. No, no repetition, repetition. What's habit? Habitude. Habitude. Habits, patterns, and addictions communicate two things. Les habitudes, les répétitions et les addictions communiquent deux, deux choses. Number one, première des choses, credibility. La crédibilité. Are you credible? Est une personne crédible? Number two, integrity. L'intégrité. You know the word integrity comes from the word integer. Vous savez, le mot intégrité vient du mot entier. And that means numbers that are not divisible. Ça signifie que ce sont les nombres qui ne sont pas divisibles. That's where the word comes from. C'est là où le mot vient. Integrity, integer, numbers that are not divisible. Donc le mot intégrité vient du mot entier. Ce sont des nombres qui ne sont pas divisibles. Who knows simple math? Qui connaît les mathématiques basiques? What are those numbers that are not divisible? Quels sont ces nombres là qui ne sont pas divisibles? Pardon? Give me numbers. Two, Seven, three, seven, three. Seven. Right? Okay. Not divisible numbers, right? Ce sont des nombres qui ne sont pas divisibles. So the word integrity. Donc euh, le mot intégrité. Means the same. Listen, what I do in my living room. Ce que je fais lorsque je suis seul dans ma maison. Is what I do in public. Et ce que je fais également en public. I'm the same all the time. Je suis le même tout le temps. I'm not double-faced. Je n'ai pas deux faces. So your 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 habits, your uh, your patterns and your addictions will communicate credibility and integrity. Donc tes habitudes, tes répétitions et ton addiction va communiquer la crédibilité et l'intégrité. Look at that. People will not trust you if you are caught doing one of these things. Et donc euh, aucune personne te fera confiance si tu es attrapé faisant l'une de ces deux choses. Because success in leadership is deeply rooted in credibility and integrity. Parce que le succès dans le leadership est enraciné puissamment en cré- dans la crédibilité et dans l'intégrité. Don't do that. Don't do that. Ne fais pas cela. You tell that to your children, but you do it. Tu le dis à tes enfants et tu le fais. You have no credibility. Tu n'as pas de crédibilité. You know, Paul wrote this to the to the church uh, in Rome. Vous savez, Paul a écrit à l'église à Rome. He said to them. Il leur, il leur a dit, you, you who say thou shalt not commit adultery, do you commit adultery? Et il leur dit que vous qui dites que vous ne pas commettre yeah. l'adultère, est-ce que tu commets pas l'adultère? He wrote that. It's in the Bible, in the book of Romans. Il leur a dit cela dans le livre de Romains. I believe it's chapter two. Je crois que c'est le you, chapitre You, you who say, you, you, you the preacher, you the teacher, toi you the leader, toi le you the husband, toi le leader, toi le mari. Don't do this. Ne fais pas ceci. Do you do the same thing you tell them not to do? Est-ce que tu fais la même chose que vous leur dites de ne pas le faire? You are inexcusable. Tu n'as pas d'excuse.
Don't worry, it's going to get very sweet soon. Alors, ne vous inquiétez pas, ça devient encore plus doux très Just vite. dealing with, you know. Là, on gère yeah. un peu avec tout cela. Oh, is it sweet already? Yes. Ou c'est déjà doux? Is it sweet already? Yes. Est-ce que c'est déjà doux? No, I'm trying to help you. J'essaie de vous aider. Don't look at me like that. Ne regardez pas comme ça. So, so what do they co- communicate? Et qu'est-ce que le, les habitudes communiquent? Credibility. La crédibilité. And what? Et quoi? Say that again. Credibility. And integrity. Dites encore. La crédibilité et l'intégrité. Good. Because in leadership, you need both. Parce que dans le leadership, vous en avez besoin, les deux. Why should I trust you? Pourquoi te ferais-je confiance? Why should I listen to you? Pourquoi dois-je t'écouter? Because huh? mm-hmm. you have a badge. Parce que tu as un badge. Huh? Okay. Because you stand behind the pulpit. Parce que tu te lèves derrière, notamment le pupitre. Do you have Do you have the credibility to stand behind the pulpit? Est-ce que tu as la crédibilité pour te lever de, devant le pupitre? Do you have the integrity? Est-ce que tu as l'intégrité? And that's a problem today. C'est un problème aujourd'hui. Because people don't look at these things anymore. Parce que les gens qui ne regardent pas ce genre de choses. They've exalted the gift above the fruit. Ils ont eu à exalter notamment le don au-delà de, du fruit. Oh shakalaba, yaba yaba shakalaba. But you are ugly to your wife at home. Mais tu es très vilain à ton mari à ta femme à la maison. Oh la ba yaba, but you talk too much. Mais tu parles tellement. To your husband at home. À ton mari et à ta femme. You treat people ugly. Notamment tu traites les gens de façon méchante. But you speak in tongues like. Jesus is coming now. Mais tu parles en langue comme si Jésus revenait maintenant. I worship you. Je te loue. Almighty God. Toi, Dieu tout puissant. There is none like you. Il n'y a personne comme toi. <laughs> it's singing on a different key. <laughs> <laughs> I should have somebody on the keyboard helping me here. Amen. You don't want person to tell us the key. I worship you, O oh Prince of Peace. Je t'adore, toi le Prince de Paix. <laughs> <laughs> that is what I long to do. C'est ce que je désire de faire. <laughs> I give you praise. Je te donne la louange. For you are my righteousness. Car tu es ma justice. I worship you. Et je t'adore. Almighty God. Toi le Dieu tout puissant. There is none like you. Il n'y a personne comme toi. <laughs> Alléluia. Hallelujah. You know, but it's not, listen, you have to understand there is a vertical relationship and there is a horizontal relationship. Vous devez comprendre, il y a une relation verticale et une relation horizontale. Relationship with God. La relation avec Dieu. And relationship with people. La relation avec les gens. Come on, say amen. Dites amen. What is the greatest commandment? Quel est le plus grand commandement? Hear, O Israel, Écoutez-vous, Israel. The Lord your God is one God. Votre Seigneur Dieu, il est un Thou shalt love the Lord thy God. Tu dois aimer ton Dieu. All with all your heart. Avec de tout ton cœur. With coeur. all your soul. Avec de tout ton âme. With all your might. De toute ta pensée. And the second is like it. Et deuxième vient comme ceci. Thou shalt love thy neighbor as thyself. Tu dois aimer ton voisin comme tu t'aimes toi-même. So vertical and horizontal. Il, il y a ce qui est vertical et l'autre est horizontal. You can't say I'm, 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 I'm great with God, but you're ugly with people. Tu peux dire que je suis très bon avec Dieu et tu es mauvais avec les gens. God's going to set you free. Dieu te délivrera aujourd'hui. Credibility, la crédibilité integrity. et l'intégrité. Can someone say amen? Quelqu'un dit amen. Now let's go to two kinds of habits. On va aller dans deux types d'habitudes. Two kinds of habits and patterns. On va voir notamment deux types d'habitudes Number et one, patterns. Number one, good et habits. Patterns and addictions. Donc, uh, première chose, bonne habitude, bonne répétition et bonne addiction. Look at Daniel chapter 6. Regardez dans le livre de Daniel, le chapitre 6. Daniel 6. Daniel 6. It's on your screen. C'est sur votre écran. It says, it pleased Darius to set over the kingdom 120 satraps. 
to be over the whole kingdom. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Now, if you do a Bible study, you will see how the Jews were taken into Babylon. Donc, si vous faites une étude, vous allez voir que les, les Juifs, on les avait amenés à Babylon. And they were there for 70 years. Et ils étaient là pendant 70 ans. That was right under the ministry of the prophet Jeremiah. Donc, c'était en fait sous le ministère du prophète Jérémie. Who kept warning the people of God. Qui continuait à avertir They would not stop Dieu, sinning. Mais ils ne continuaient pas à arrêter de pécher. Instead of listening to the prophet. Au lieu d'entendre le prophète. They came against the prophet. Ils sont venus contre le prophète. They actually locked him up. En fait, <laughs> ils ont enfermé le prophète. And treated him ugly. Et on l'a maltraité. But well, the time came. Mais lorsque le temps est venu, the prophecy of Jeremiah came to pass. Donc la prophétie de Jérémie est venue à passer. They were going to captivity. Ils sont allés à captivité. For 70 years. Pendant 70 ans. Don't forget. N'oubliez pas. They were in Egypt. Ils étaient en Égypte. For 430. Pendant 430 ans. Right now they're going again into captivity for 70. Là encore ils vont en captivité pendant 70 ans. And so King Nebuchadnezzar comes in. Donc le roi Nebuchadnezzar il vient. And he takes them. Et il les prend. And one of the men that was taken was Daniel. Et l'un des hommes qui a été pris était Daniel. And Daniel would serve. Et Daniel servait. And you would notice, re really, he just kept ser kept serving different kings. Vous allez voir que non, il continue à servir les différents rois. Okay, so now he's serving Darius. Et là maintenant il est en train de servir le roi Darius. Okay, Darius. Le roi Darius. Everyone say Darius. Que tout le monde dise Darius. Nebuchadnezzar is dead and gone. Donc le roi Nebuchadnezzar est déjà mort, il est décédé, il est His son Belshazzar was dead and gone. Donc son fils Belshazzar était également décédé, il est mort. And of course Babylon is split. Et donc Babylone est divisé. So now you have the Medes and the Persians. Donc vous avez maintenant ici les Perses et les autres. And then you have Darius as the king. Et vous avez Darius comme étant le roi. Now Daniel if you study he always had favor. Et vous savez Daniel, il avait toujours la faveur with the different emperors and kings. Avec les différents empereurs et les rois. Are you listening to me? He was a man filled with an excellent spirit. C'était un homme qui était rempli avec l'esprit d'excellence. Look at verse two. Regardez le verset deux. It says, and over these three governors, of whom Daniel was one, that the satraps might give account to them, so that the king would suffer no loss. Et il mit à leur tête trois chefs au nom desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur en disent compte et que le roi ne souffre aucun dommage. Look at verse three. Then 3. this Daniel distinguished himself above the governors and satraps. Daniel surpassa les chefs et les satrapes. Because an excellent spirit was in him. Parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. And the king gave thought to setting him over the whole realm. Et le roi pensa à l'établir sur tout le royaume. Think about that. The king wants to promote Daniel over the whole realm. Regardez, le roi, il aimerait promouvoir Daniel sur tout le royaume. He, he was already in a place of influence. Il était déjà un endroit d'influence. But the king wants to give him even a much higher rank. Mais Dieu aimerait lui donner encore, le roi aimerait donner encore un plus grand rang. And guess what will happen? Imagine ce qui va se passer. People are becoming envious. Les gens sont devenus envieux. Is that correct? N'est-ce pas vrai? So verse 4 says, so the governors and satraps sought to find some charge against Daniel concerning the kingdom. Alors, les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Someone say integrity. Quelqu'un dit intégrité. Say credibility. Dit crédibilité. See, they tried to find something against Daniel concerning the kingdom. Ils essaient de chercher quelque chose contre Daniel concernant le royaume. But they could find no charge or fault. Mais il ne peut trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre. The man's report was impeccable. Parce qu'il était fidèle. That's how your report is going to be. C'est comme ça que sera ton rapport. I said that's how your report is going to be. Je dis que c'est comme ça que sera ton rapport. Even if it's not very good now. Même si n'est pas très bon maintenant. The Lord will help you. Dieu t'aidera. In Jesus' mighty name. Au nom puissant de Jésus. Because he was faithful. Et parce qu'il était fidèle. Says, no, was there any error? Oh my goodness, this is Et il n'y avait aucune erreur. No error of fault found in him. Il n'y avait aucune faute qu'on trouvait chez lui. Next verse. Ni rien de mauvais. Le prochain. Then these men said, we shall not find any charge against this Daniel unless we listen to this. Unless we find it against him concerning the law of his God. Il a dit, et ces hommes disent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvons une dans la loi de son Dieu. C'est la seule fois où on trouve quelque chose contre Daniel. His commitment. Son engagement. His addiction. Son addiction. See, now you can use that word. 
in the proper connotation, the positive connotation, is addiction. Dans la bonne connotation, son addiction. His habit. Son habitude. The only time you will find fault against Daniel is with regards to his God. La seule fois que tu trouveras une fonte contre Daniel, c'est contre son Dieu. Hallelujah. That is the kind of man le type that God's looking for. Que Dieu te recherche. That's the kind of woman that God's looking for. C'est le type de femme que Dieu recherche. Can someone say amen? Quelqu'un dise amen. Hey, this is awesome. Hey, Verse 6. So these governors and satraps thronged before the king and said thus to him, King Darius, live forever. Et puis ces chefs et ces satraps se rendent tumultueusement auprès du roi et lui parlaient ainsi. Roi Darius, vie éternellement. Now you have to understand the fact that somebody is sitting on a very high throne or in a place of prominence does not mean they have dealt with their insecurity. Écoutez bien. Le fait qu'une personne a un endroit d'influence ou encore un endroit de prominence ne signifie pas qu'ils ont eu à gérer leurs insécurités. L'un des signes que tu gères avec l'insécurité est que tu apprécies notamment les louanges des hommes. Tu cherches toujours les façons pour que les gens puissent t'apprécier, qu'ils puissent te louer et dire des bonnes choses te concernant. C'est devenu très calme maintenant. King Darius, live forever. Il a dit, roi Darius, vie éternellement. Next verse. Le prochain verset. All the governors of the kingdom, the administrators and satraps, the counselors and advisors have consulted together to establish a royal statute and to make a firm decree that whoever petitions any god or man for 30 days, one month, except you, O king, shall be cast into the den of lions. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers, les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal afin une défense sévère. Pourtant, quiconque dans l'espace de 30 jours adressa des prières à quelque dieu ou quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse des lions. The king had no idea Le roi n'avait aucune idée that these men que ces gens were setting something up. Ils établissaient quelque chose. Now, O King, establish the decree and sign the writing so that it cannot be changed according to the law of the Medes and Persians, which does not alter. Il a dit, maintenant, O Roi, confirme la défense et écris le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi, selon la loi des Medes et des Perses, qui like est immuable. We hear that in, in French. Vous écoutez ça en français. Irrevocable. Uh, irrevocable. Uh, irrevocable. Irrevocable. Yeah. Sorry, irrevocable. Ah. Uh, irrevocable. <laughs> Irrevo irrevocable. Okay. This cannot be revoked. Donc, uh, ça ne pourra pas être it's changé. C'est irrevocable. irrevocable. Right? It, it doesn't change. Ça ne change pas. The moment the king puts his signature or his signet ring on it. Lorsque le roi met sa signature ou encore il met son, sa bague sur ça. Nobody can change it. Personne ne pourra changer cela. Somebody say nobody. Quelqu'un dit personne. Now watch this now. Next verse. Therefore King Darius signed the writing uh, the written decree. Là-dessus le roi Darius écriva écrivit le décret et la défense. Verse 10 must get your attention. Le verset 10 va attirer ton attention. If he doesn't you are sleeping here. Si ça ne pas ça, là, tu Look at verse 10. Now when Daniel knew that, Daniel that, that the writing was signed, mm -hmm. he went home and in his upper room with his windows <laughs> open toward Jerusalem, he knelt down on his knees three times, not once. Three times that day and prayed and gave thanks before his God. Watch this. As was his custom since early days. Lorsque Daniel sur su le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et trois fois le jour, il se mettait à genoux. Il priait, il louait son, son Dieu comme il le faisait auparavant. So Daniel had a custom. Donc Daniel avait une habitude. Daniel had a habit. Daniel avait une habitude. Of praying. Il priait. And nothing was going to deter him. Et rien ne pouvait l'arrêter. Your habit, your pattern, your addictions will guide your decisions. Ton habitude, tes répétitions, tes addictions vont guider tes décisions. Daniel knew he was going to be in trouble. Daniel savait qu'il allait être en trouble. But his habit, addiction, and pattern overpowered the consequence. Mais notamment ses habitudes, ses addictions et ses répétitions ont eu la puissance sur les conséquences. Are you listening to me? Est-ce que vous m'écoutez? Daniel, it's just 30 days. Oh, Daniel, c'est juste 30 jours. Relax. Relax-toi. 
Don't pray. Ne prie pas. For 30 days, juste Only pendant 30 jours. Daniel, just one month. Daniel, juste un mois. Please. S'il te plaît. Don't pray. Ne prie pas. You get us in trouble. Tu vas nous mettre en trouble. Guess what Daniel did? Regarde ce que Daniel a dit. He Il a went fait. home. Il est à la maison. He says when he knew the decree had been signed. Lorsqu'il a su le décret était signé. He went home. Il était à la maison. Opened this window. Il a ouvert sa, sa fenêtre. Knelt down. Il s'est mis à genoux. And prayed three times. Et il a prié trois fois. So I know some people, the only thing you know about Daniel is Daniel in the lion's den. Je sais que les gens, la seule, la seule chose qui connaît Daniel, c'est que Daniel il était dans la, dans la fosse des lions. But why was he thrown into the lion's den? Mais pourquoi il a été jeté dans la fosse des lions? Because Parce of his que habit, son habitude, his addiction, son addiction, his pattern, et sa répétition. We're going to raise a bunch of fearless people. On va élever ici, on va susciter euh, un groupe de gens qui, ne, qui sont sans crainte. If they say, don't go to church, you know. Ne va pas à l'église. Je dis, moi, j'irai à l'église. Stay at home. No, I'm going to church. Reste à la maison. Non, moi, je vais à l'église. Come on now, say amen. Dites amen. Look at number two. Bad habits, patterns and addictions. Deuxième des choses. Mauvaise habitude, les répétitions et les addictions. Judges 16, 1. Regardez le livre de Juge. How many of you have heard of the man? The one on the screen. His name is Samson. Son nom est Samson. Strong man. Un homme très fort. Correct? N'est-ce pas vrai? He was a very strong man. C'était un homme qui était très fort. But he had problem with his zipper. Mais il avait quelque chose avec sa 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 sa, sa ici là sa fermeture. The zipper was down. Donc sa sa fermeture ne se fermait pas. Il a un problème avec les femmes. Look at verse six. <laughs> Regardez le verset 16. <laughs> It looks like people cringe. <laughs> Ooh, is that the zip? No. Il dit quoi? Comment I, pasteur pourrait-il parler notamment de la I fermeture? Can, I can talk. Moi, je peux parler. Why not? Pourquoi pas? His zipper was down. Je dis que non, sa fermeture He had était ouverte. With women. Il avait un problème avec les femmes. Now, Samson went to Gaza and saw, oh my God, he saw a halot there. Samson partit pour Gaza. Il y vit une femme prostituée. This is a very anointed man. Un homme très loin. But for him, anything, man. For him. Mais pour lui, toute chose. Hein. And went into her. Il entra chez elle. You're going to see the pattern right now. Vous allez voir une répétition ici. Look at chapter 16, verse 4. Regardez le chapitre 16, verset 4. Afterward. Après cela. So, the, this, the first one. Donc, la première des choses. not the second one. N'est pas la deuxième des choses. He was done with that one. Il avait fini avec cette dame-là. Et il y avait une autre. Afterward, it happened that he loved a woman in the valley of Shorek. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Shorek. Whose name was Delilah. Elle se nommait Delilah. The, the first one in Gaza is not the second one. Donc, la première dame qui était à Gaza, These elle n'était pas la women. seule. C'est comme deux femmes. Are you listening to me? Est-ce que vous m'écoutez? So you can see a consistency, a pattern. Vous pouvez voir ici une répétition, <laughs> you une can consistence. See a habit vous pouvez voir une habitude. With this <laughs> Avec cette Anointed man. Un homme loin. <laughs> Prophecy went ahead of him. La prophétie était devant lui. He was going to be the deliverer. Il devait être le délivreur, celui qui allait délivrer. Is that correct? Yeah. N'est-ce pas vrai? Yeah. But um, if you're going to deliver people, deliver yourself first. Si tu vas délivrer les gens, délivre-toi d'abord toi-même. God might have a great plan for you guys. Dieu, il a un grand plan pour toi. And he does. Et il en a. And yes, I know I'm having some humor to this, but you understand that this is this is a matter of life and death. Je sais que je ne te fais de l'humeur, mais tu dois comprendre que c'est une question de vie et de mort. Delilah kept saying to Samson, "Tell me where your power lies." Il a dit, Delilah continue à Samson, dis-moi où se trouve ta puissance. He called. He tells her, "If you tie me with cords that's not been used." Fresh cords, I'll become weak like every man. Et il lui a dit que il lui a dit que si tu venais à m'attacher avec une corde qui n'a pas été utilisée, je serais un homme faible comme les autres hommes. Tie me. 
Il a dit, lis-moi, ferme-moi. Because addiction has no understanding of rational. Pourquoi? Parce que l'addiction n'a pas de compréhension de raison. Tie me up. Il a dit, Why are you putting yourself in arms way? Pourquoi tu te mets sur ce chemin là? Samson, the Philistines are upon you. Il a dit, Samson, les Philistins ils sont sur he toi. He gets up, he breaks it. Il se lève et il prie cela. Oh, oh. you don't love me. Donc tu m'aimes pas. You deceive me. Ah, tu m'as trompé. Tell me. Dis-moi. Tell, tell you what? Te dire quoi? Tell me how to destroy you. Ah, te dire comment te détruire. I want to destroy you. Je moi te détruire. I need you to know I'm going to destroy you. Je veux savoir que je vais te détruire. I'm the one sent to destroy you. Je suis celui celle qui a été envoyée te détruire. But I cannot. Mais je ne peux pas. If you don't reveal the secret to me. Si tu ne révèles pas le secret vers moi. So tell me your secret. Donne-moi ton secret. So I can waste your life. Afin que je puisse détruire ta vie. Think with me, guys. Tell me your secret. I want to destroy you. Dis-moi ton secret et je vais te détruire. The agenda is right in front of you. You can see what the agenda is. L'agenda est juste devant toi. Tu peux voir l'agenda, c'est quoi? Slap yourself. Gifle toi toi-même. No, really. Slap yourself. Gifle toi toi-même. The script is written L'écriture est and read en rouge. before you. Juste devant toi. This is the agenda, c'est l'agenda that I have for your life. Que j'ai pour ta vie. I want to mess you up and destroy you. Je veux te détruire. That anointing on your life. L'onction sur ta vie. It's what I am after. Et ce que je te recouvre derrière. I want to wreak havoc in your life. Je veux rendre un dans ta vie. But I can't. Mais je ne peux pas. If you don't tell me how to. Si tu me dis pas comment le faire. So tell me how to come in. Alors, dis-moi comment je pourrais le faire. And you still don't get it. Et tu ne comprends pas cela toujours. Something is wrong here. You don't get it. Tu ne comprends pas cela. You don't get it. Tu ne comprends pas cela. Don't you understand? Ne ne comprends tu pas que? Tell somebody it's crazy. Dites à quelqu'un. Very crazy. C'est très fou. Very crazy. C'est très fou. So Delilah. Donc Delilah. Eventually. Eventuellement. Plays into Sam- Samson and he, she finds the truth. Elle a joué avec la vie de Samson et elle a découvert la vérité. After many attempts. Après beaucoup d'essais. And Samson said. Et Samson a dit. No razor. Il a dit il n'y a pas de rasoir. Has ever come upon my head. Aucun seul rasoir. I was born and I was born and dedicated to Nazareth. J'étais né et dédié à Nazareth. Le jour. Le jour. Today. The day, the day, the day a razor comes on my head. Le jour que le rasoir vient sur ma tête. And the locks of my head et are removed. Et lorsqu'on enlèvera mon locks. That day, ce jour-là, I'll become weak. Je devenais faible. Like every other man. Comme les autres hommes. And the Bible says, and Delilah knew that Samson had told her the truth. Et la Bible dit que Delilah a su que Samson lui a dit la vérité. He puts. His head on her lap. Elle a mis notamment euh, sa tête sur sous ses pieds. And began to sing. Quiz. And began to sing a lullaby. Elle a commencé à chanter. Il a commencé à chanter. <laughs> sleep, baby, sleep. Il a dit, dors. The night is good. La nuit est bonne. Enjoy yourself. Jouis-toi. Samson dozes up. Et Samson fait quoi? Samson dort. And he sleeps. Il dort. In the wrong place. Au mauvais endroit. In the wrong house. À la mauvaise maison. Can I tell you? Puis-je te dire? The destruction of people's lives. La destruction de la vie des gens. It's not up to the devil. Ce n'est pas toujours au diable. It's up to the person. C'est toujours la personne. It's up to the person. The person. The person takes himself in there. Ça dépend. La personne se prend elle-même à l'intérieur de la maison. I'm going to kill you as I'm coming. It's okay. Je vais te, je vais te tuer. Je viens. Get the knife ready. Il a dit, obtiens déjà le couteau. <laughs> yeah, that's, how, that's how a lot of people are. C'est comme ça que beaucoup de gens sont. That's why addiction, addiction would do one main thing. One main thing addiction would do. pour laquelle l'addiction fera une chose principale. It will ruin your, your power to say no. Ça va briser ta puissance à dire non. 
It will ruin your, the fortitude. The, Ça va briser the, the, the resisting la fortitude. Power. That's what addiction la puissance be. résistante, la, celle qui résiste. Why do you think we are daily with Pourquoi pensez-vous que nous sommes bombardés Why? journalièrement la pornographie Come on, talk to me. Why? Dites-moi pourquoi. Why do you think we are daily pourquoi sommes-nous bombardés avec with la naked pornographie pictures. Why? Avec les vidéos, avec Come on les now. images qui talk sont nues Pourquoi Parle-moi. Why do you think pourquoi Husband sneaking in the bedroom. Pourquoi tu puisses faire quoi dans ton lit Watching stuff when their wives are sleeping. Et suis les choses lorsque ta femme te dormi, ta femme dort. Don't shut me down because I'm preaching good now. Ne sais pas d'être silencieux parce que je ne veux bien prêcher. You can't be a pastor if you have a heart for God and not be pained and and not feel compassion for what people go through, especially a lot of young people. Tu ne peux pas être un pasteur, être homme de Dieu et ne pas avoir la, notamment la douleur ou la compassion les, les, par les, lesquelles les gens traversent, les difficultés que les gens traversent, surtout les jeunes. 80% of the web is what? Pornography. 80% de l'internet, c'est quoi? C'est de la pornographie. Did you know that? Est-ce que vous le saviez? About 70% or 80% of the web, that's why it's called the web. Donc, entre 70 et 80 Donc, voilà pourquoi on appelle cela le web. Le mot web signifie araignée. Non, really. It's a web. W-E-B. It's a web. Donc, It's a web. Donc, c'est comme quoi? C'est comme l'araignée. Il y a beaucoup. C'est l'Internet, une toile. 70, 80% of the web is pornography. 80% de la toile est de la pornographie. Why? Pourquoi? Because there is a, there is an agenda. Parce qu'il y a un agenda. Tell you about there is an agenda. Dites à votre voisin, il y a un agenda. Because the devil knows. Parce que Listen connaît. to what I'm about to say to you. Et plus que je suis le point de vous dire. One of the strongest appetites is sexual appetite. L'un des appétits les plus forts, c'est l'appétit sexuel. The moment people get into pornography, the moment you see it, it's hard not to see it again. Donc, lorsque une personne commence avec ça, lorsque tu le vois une fois, c'est vraiment très difficile de ne pas encore le revoir. And it, it carries grave consequences. Et ça porte des conséquences qui sont graves. Go to the next one. Go to food addiction. Allez-y à l'addiction de la nourriture. This one is subtle. Ça, c'est encore mieux. Someone came to me, pastor. Quelqu'un vient me voir, dit pasteur. Uh, somebody who smokes cigarette, are they not destroying their body? They'll go to hell. I asked him, what of those who eat and destroy their body with food? Je dis ceci que non. Euh, et quelqu'un vient me voir, il m'a posé la question. Et pasteur, et ceux qui fument, est-ce qu'ils n'auront pas d'en faire comme ça? Et je leur pose la question. Et concernant les gens qui mangent et qui sont détruits par la nourriture. So, a preacher with pot belly, because of bad diet, et donc notamment un prédicateur qui a un grand vent à cause d'une mauvaise nutrition. That smoke and drink il est en train de réprimander les membres qui fument euh, la cigarette et également qui boivent de l'alcool. Vous, 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 vous détruisez vos corps. Est-ce vrai ou pas So the fact of the matter is addiction is addiction. Donc en fait c'est quoi? L'addiction c'est l'addiction. No, 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 but I just eat food. Mine ah, is just food. Je mange c'est juste la nourriture. Mine is just food. Moi c'est juste la nourriture. It's okay, I can just eat food. Je peux manger de la nourriture. They, they're smoking cigarette. Tu vois, ils fument la ils fument la cigarette. And then you have drug addiction, you have tobacco addiction. Vous avez donc l'addiction de la drogue, l'addiction du tabac. This is extremely addictive, actually. The moment you, when you get to alcohol, drugs, and, and tobacco. Lorsque tu vas l'alcool, la drogue et également le tabac. Uh, it's really addictive because of the chemical influence. C'est très addictif à cause de uh, l'influence uh, chimique. In your body. Dans ton corps. That's why you see people start having withdrawals. L'exemple pour laquelle vous voyez les gens, ils ont commencé à avoir des problèmes. No withdrawal symptoms. Uh, ils ont des problèmes de, de les symptômes yeah. qui se manifestent. People just you see they, ils commencent à paniquer, ils commencent à trembler. Shake, literally ils shake. Comme ça. There is a way out, my friends. Il y a une voie de sortie, mes amis. I say there is a way out. Je dis il y a une voie de sortie. Let me finish. I'll finish. Je vais terminer ceci. Galatians 5. 
Allons-y donc Galates 5. I want you to look at it up there in the Amplified. Regardez la version amplifiée. But I say, walk, walk and live habitually. Say that word again. Vous voyez là-bas, le mot là-bas, je dis, marcher selon l'esprit. Habitually. Il dit de marcher, je vous so dis de marcher you can, you can actually develop spiritual, godly spiritual habits. Donc vous pouvez également développer les habitudes qui sont pieuses, les habitudes qui sont divines, les habitudes Habitually qui sont spirituelles. in the Holy Spirit. Il dit de marcher selon l'esprit. Responsive to and controlled and guided by the Spirit. Et donc euh, qui sont guidés, qui sont qui répondent juste et contrôlés par le Saint Esprit. Watch the result. Regardez le résultat. Then you will certainly not gratify the cravings and desires of the flesh of human nature without God. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. For the desires of the flesh are opposed to the Holy Spirit. Car les désirs de la chair sont contraires à l'esprit. The word there desires. Le mot ici désir is another word for appetite. C'est l'autre mot pour le mot appétit. So the flesh has got appetites. Donc la chair a des appétits. The spirit has got appetites. L'esprit également a des appétits. So it says, desires of the spirit are opposed to the flesh, godless human nature. Il dit ceci. For these are antagonistic to each other. Il a dit que les désirs de la chair sont contraires à l'esprit. De l'esprit, euh, on a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés en eux. Continually withstanding and in conflict with each other so that you are not free, but you are prevented from doing what you desire to do. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. But if you are guided, led mm. by the Holy Spirit, you Mais are not subject to the law. Mais si vous n'êtes pas, si vous êtes conduit par, le, par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Can I have three people here? One, Est-ce qu'il peut avoir trois personnes là-bas? One in the middle, please. Three. J'aurais une personne au milieu. Three. Yes, yes, trois personnes. Pastor Zama, come, please. Pastor Zama, venez. Go over there. Allez-y yeah. là-bas, s'il vous plaît. One over there and one. Une yes. personne sera de l'autre no, côté. No, you, you stay in the middle here. Toi, tu restes au milieu ici. Yes. I want you to notice what it says in verse 17. Regardez le verset 17. It says, uh, for these are antagonistic to each other, continually withstanding and in conflict with each other, so that you, I won't say you. You are not Toi. free, but you are prevented from doing what you desire to do. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. This is spirit. Ça, c'est l'esprit. Spirit has got desires, appetites. Donc, right? l'esprit a des désirs. L'esprit a des appétits. This is flesh. Ça, c'est de la flesh. chair. Also, it's got appetites. Donc, la chair également a des appétits. This is you. Ça, c'est toi. You have appetites. Toi, tu as des appétits. But your appetites. Mais tes appétits. Are these or those? <laughs> tes appétits, ils sont soit ceux de là-bas ou ceux d'ici. You decide. Tu décides. What do you want? Qu'est-ce que tu aimerais? Est-ce que tu aimerais de, de ce côté de la chair ou de, du côté Spirit de l'esprit? Appetite or flesh appetite. Est-ce que tu aimerais avoir les appétits spirituels ou les appétits charnels, les appétits de la chair? Do you want flesh? Oh, okay. Aha. Aha, you see now. Vous voyez cela? He says, I want some flesh, I want some spirit. Il dit, j'aimerais avoir quelque chair, j'aimerais avoir quelque esprit. So de l'esprit. one moment he goes to Donc, the flesh. Moment, il va notamment à la chair. Next moment, L'autre là-bas, he goes to the spirit. Il va à l'esprit. And so you know what the Bible says? C'est ce que la Bible dit. The kingdom of God is not meat and drink. La Bible dit que le royaume de ceux, ce n'est pas le manger le bois. Mais la justice, peace, la paix and joy et la joie in the Holy Ghost. dans le Saint-Esprit. Now, when you are up and down, lorsque tu es en haut et en bas, you will miss out on these three. Tu manques les trois. Righteousness, la justice, peace, la paix, and joy et la joie in the Holy Ghost. dans le Saint Esprit. So you won't have peace. Tu n'auras pas la paix. You won't sleep well. Tu ne dormiras pas bien. You won't have the assurance of your faith in Christ. Tu n'as pas l'assurance de ton salut en right, Christ, la justice. Because righteousness is a position. Parce que la justice est une position. And you won't have joy. Et tu n'auras pas la joie. You look like you're sucking a lemon. Tu ressembles à une personne qui est en train de sucer au citron. But Mais, if you choose to stay with the spirit, si tu choisis de rester avec l'esprit, walking the spirit, marche dans l'esprit, habitually, et de façon habituelle, responsive, 
Oh, tu réponds aux habitudes de l'esprit. Tu réponds juste à l'esprit. Tu ne le feras jamais. Oh, Pastor, are you serious? Pastor, es-tu sérieux? Is it possible? Est-ce que c'est possible? To break free from addiction. De notamment de sortir de l'addiction. Any form of addiction. Toute forme d'addiction. Is it possible? Est-ce possible? Yeah, you know they say it takes about 21 days to form a new habit. Vous savez qu'on dit que ça prend pratiquement 21 jours pour former une nouvelle habitude. The reason why it's not happening or people are not changing is because they're not doing it. La raison pour laquelle ça n'arrive pas où les gens ne changent pas c'est parce qu'ils ne font pas cela. So if 90% of your daily life plays out based on habits and addiction and patterns. Donc si 90% de ta vie journalière dépend de ton addiction, de ta répétition ou encore de uh, de ton habitude. That's why Daniel could have victory. C'est la raison pour laquelle Daniel avait la victoire. Because he chose to walk in the spirit. Parce qu'il a choisi de marcher dans l'esprit. And if you do this, et si tu le fais, I tell you, moi je te dis, you will always be on top. Tu seras toujours en haut. Can someone say amen? Quelqu'un dit amen. Always on top. Tu seras toujours so, our spirit go. He will follow. Esprit va, il va te Wherever the spirit go. That's Partout what l'esprit va. You see? Tu vois? Spirit, don't take him to the flesh. L'esprit ne va pas la chair. <laughs> Wherever the spirit goes. Partout l'esprit va. That's where he goes. C'est là où il va. So spirit will lead him into victory. Donc l'esprit l'amène à victoire. New realm. Les nouveaux les nouveaux domaines. New doors. Les nouvelles portes. Greater heights, greater level. Grande hauteur, grand niveau. Good relationships. Les bonnes relations. When you and your wife are having an issue, you are not shouting and shouting and having, you know, I know no. Lorsque ta femme est obsédée d'habitude, vous Spirit, what was spirit? What will you say? Explique when there's, there's an argument. Lorsqu'il y a un argument, tu diras. Spirit say, what? Spirit say again. Esprit dit encore. Redis. Shh. See spirit. See what spirit does. Tu vois ce que l'esprit fait? Flesh. What will you say? La chair. Qu'est-ce que tu feras? Uh-huh. Oui. <laughs> what else will you say, flesh? Qu'est-ce que tu dis? Uh-huh. <laughs> what else? Quoi d'autre? Uh-huh. Frappe là. You see the difference? The Bible said they're antagonistic. La Bible dit qu'ils sont antagonistes. Flesh and spirit never agrees. La chair et l'esprit ne s'accordent jamais. So it's not rocket science. Donc euh, ce n'est pas quelque chose de très difficile. Uh, it's just unfortunate. I'll tell you this. Just malheureux. People are giving too much to the flesh. That's why it's hard. C'est parce que les gens ils ont donné beaucoup à la chair. C'est la raison pour laquelle c'est difficile. But today is your day of miracle. Mais aujourd'hui est un jour de miracle. Amen. Amen. Praise God. Louange au Seigneur. You know sometimes. Vous savez parfois. Silence. Le silence. Is all you need. Et tout ce que tu as besoin. To win the war. Pour gagner la victoire. But sometimes we think, oh, if we argue, if we argue well. Vous savez si on discute, si nous disputons très bien. And prove our points. Et nous prouvons nos points. But you've lost the relationship. Et tu perds la relation. I'm not a fool. Je ne suis pas un fou. I'm not a doormat. Je ne suis pas. Can't treat me like that. Je ne suis pas un homme faible. Tu peux me traiter comme ça. Yeah, you're not a doormat. Oui, tu n'es pas un homme faible. You've lost a friend. Tu as juste perdu l'ami. Are you listening to me? Est-ce que tu m'écoutes? Great potential. Grand potentiel. But where your where your gift takes you? Mais euh, là où ton don te prend. It's your character that will keep you there. C'est ton habitude qui va te garder là-bas. Did I say that again? Mm-hmm. Where your gift takes you. Là où ton don te it, prend. It's your character. C'est ton caractère. That will keep you there. Qui va te garder là-bas. Your gift won't keep you where your gift takes you. Le don ne te gardera pas là où le, le don ne te gardera pas là où il t'a mené. C'est le caractère qui te gardera là-bas. Lift your, lift your two hands to heaven. Élève tes deux mains vers les cieux. Father, Père, I pray over your church and je prie your sur ton église. Thank you. Merci. For the word that's come for today. Merci pour la parole qui a été donnée aujourd'hui. 